你醒过来，你不能就这么晕过去了呀！哎，我这是好心办坏事了。这新生活才刚开始，你不能就这么结束了呀！刘，醒醒！哎呀，刘，刘，马上没人，还是中计了。想看看十八岁的你就走的，谁让我没忍住，还发生了这么多破事。你要真醒不过来了，那我当真是问心有愧了。哎，刘，哎，醒醒，刘，哎呀，哎，救命啊！放我你别动，我放我，是我，别委屈，别瞎动。哎呀，赶紧走吧！这羊群的人追上来了。啊！我们快些，再快些。嗯。对，有有有劳将军，呃，快去禀告太子殿下，呃，平月公主出事儿了。哎呦，别走了！这到底是哪儿？哎呀，刚走太急，没看脚下的路。这应该是芦苇荡吧？我是问你怎么出去，我不知道这是芦苇荡啊，你这不是废话吗？我也不知道怎么走啊。哎呀，算了，走一步看一步啊。我走了，走不动。不是你这，你什么态度啊？我受伤了，我头晕，我不走了，谁爱走谁走吧。行，公主殿下。那微臣背您行吗？啊！来吧，殿下。放心，安全可靠。怎么办？先找水源吧。我知道水源在哪。这你不懂了吧？找水源是讲究方法的。植物的种类、生长的稠密、地势的高低。在我以前怎么没发现？你这个人还挺博学。咱们公主养尊处优，十指不沾阳春水，这些道理能懂吗？哎。还不如找个乡野农妇，说不定还能捞一捞。看来是本宫尊贵的身份耽误你了呗？那你走什么仕途呀？干脆去当个乡野农夫吧。李荣，你好好说话会死是吗？哎，我跟别人可以，跟你就是不行。我觉得裴大人呢，时常顶着一张面无表情的脸，笑起来的时候太居心叵测了，还是生气起来比较好看。你都出宫了，还这么嚣张是吧？你信不信我把你扔在这里啊？到时候杨泉追上来，我看你怎么办。你说的我很害怕一样，他又不会杀了我，顶多就是跟我成个亲。就是没想到，他的手居然能伸到我这儿，安插了内鬼，还敢在路上设伏，胆大包天。
山，你还没告诉我你怎么出现在这儿的？啊，我是。什么？我。裴文轩，我想请教你个事。哎，行行，我说，是我干的，行了吧？什么是你干的？我真的能解释？我本来是想帮你的，那些机关吧，全用我身上了。你老实告诉我，你来是不是报仇的？哎呦，我真的是想帮你。放下，离我远点，我怕我失手杀人。我本来是想用那个机关悄悄拖住杨泉的人马，谁想到你冲上来了？再说了，谁会用这么傻的方式来复仇啊？傻，我看你对傻有误解吧。我觉得你这个人精明的很。你呢，就是觉得自己没出路、没办法了，一心想娶我，却放不下自己的脸面，才想了一个渔翁得利的招，演绎出英雄救美、骗我就范，是吧？啊，还说什么啊，只想看看十八岁的我才来赴宴的。我看你啊，就是见不得我嫁苏荣卿。我有什么见不得的？你就是见不得，又不是你嫁。问题是你嫁，太好，我这脖子都被你勒疼了。李荣。我跟你没什么关系，你爱嫁给谁嫁给谁，我管不着。那你别在春燕上犯贱啊！我犯贱，你就是犯贱，你就是放不下我，舍不得我公主的身份。还公主的身份，你就是公主病。哎，我是公主，我有公主病怎么了？我看你啊，真的是我见过最不要脸、最没骨气的小白脸。你说谁小白脸呢？你那苏荣清又不是小白脸了吗？站住！你站住！你别碰我！李荣，你自己想想。这些年我什么时候靠过你了？你什么时候没靠过我？我们那叫互相依靠，你助我仕途，我助你弟弟登基。再说了，这些年公主府的吃穿用度，你花的是谁的钱？哎呀，那我真是谢谢你了，真是大方呀！那么大一个公主府。不过我告诉你啊，裴文轩，饮水还要思源，你赚的那些俸禄，归根结底还不是因为傍上了我这个公主吗？你如果不是本宫的驸马，我弟弟能那么信任你吗？拜托你别给自己脸上贴金，你呢，不叫给钱养我，你这叫花钱从我这儿买资源。哟，我需要从你那儿买资源？那我问你，我的暗线、我的情报网你少用了吗？你给钱了吗？那你以我的名义压人的时候呢？你找我去劝我弟的时候呢？阿斯玛，李川这些年没有质疑过你啊？他当初怀疑你操纵全市，把你赶回封地的时候，谁替你求的情啊？李川再怎么着也是我弟弟，他不会对我怎么样的。倒是你，被他拉出去打板子的时候。谁找我去玉书房求人？你怎么好意思说这些呢？那些年